Vuoi sapere tutto sugli tsunami? In questo video di Ecologia Verde spieghiamo cos'è uno tsunami, come si forma e quali sono le sue tre fasi principali. Iniziamo! Cosa sono gli tsunami? Uno tsunami o maremoto è un'onda o un gruppo di onde giganti, con grande energia, create da movimenti improvvisi che si verificano sul fondo del mare. Il termine tsunami è di origine giapponese e significa grande onda nel porto o nella baia. Nel corso della storia se ne sono verificati molti, ma non c'è dubbio che quelli più recenti siano stati disastri naturali davvero terribili. Ci riferiamo a quello che si è verificato a Sumatra e nello Sri Lanka nel dicembre del 2004 e a quello che si è verificato in Giappone nel marzo 2011. Come nascono gli tsunami? Innanzitutto, per spiegare come si formano gli tsunami, dobbiamo tenere presente che la superficie terrestre è costituita da enormi placche, chiamate placche tettoniche. Alcune di esse formano i continenti e altre il fondo degli oceani. Queste placche si muovono e scivolano lentamente sulle rocce morbide del mantello, sotto la crosta terrestre. Ci sono momenti in cui queste placche si separano, a causa del loro movimento e momenti in cui si uniscono, fino a scontrarsi. Questi movimenti sono causa di fenomeni quali terremoti, eruzioni vulcaniche o frane. Quando questi movimenti si verificano in corrispondenza delle placche oceaniche, cioè sul fondo del mare, si possono formare terremoti marini e quindi si può innescare uno tsunami. Vediamo ora le tre fasi generali di uno tsunami. Ma prima di continuare ti mettiamo alla prova. In quale oceano gli tsunami sono più ricorrenti? A. Oceano Indiano B. Oceano Atlantico C. Oceano Pacifico Pensaci bene perché alla fine del video potrai verificare se avevi ragione. Continuiamo! 1. Formazione dello tsunami In questa fase avviene la perturbazione del fondale marino. L'altezza che le onde possono raggiungere dipende da vari fattori, come l'entità e la durata della scossa la velocità o la profondità del mare. Nel caso dello tsunami di Sumatra, per esempio, le placche hanno ceduto, provocando una brusca deformazione del fondale marino e producendo un innalzamento che ha spinto l'acqua verso l'alto, innescando una barriera alta 3 metri nel momento in cui si è formata. 2. Propagazione In questa fase, l'energia generata sul fondo marino dalla perturbazione si propaga verso la costa. In superficie le onde dello tsunami avanzano ad alta velocità, la quale dipende dalla profondità dell'oceano. Maggiore è la profondità, maggiore è la velocità. Prendiamo sempre come esempio lo tsunami di Sumatra, che si è originato a 4.000 metri di profondità. Le sue onde hanno poi raggiunto una velocità di 700 km h una caratteristica degli tsunami è che, mentre si avvicinano alla costa, il mare diventa meno profondo e l'acqua si ritira, lasciando un buco davanti alla barriera d'acqua. Le onde crescono in altezza e spessore, diventando onde giganti. 3. Inondazione Nel caso dello tsunami in Sumatra, le onde raggiunsero la loro dimensione massima di 20 metri. Queste raggiungono la costa inclinandosi, per poi rompersi e penetrare fino a diverse centinaia di metri nell'entroterra, devastando tutto ciò che trovano nel loro cammino. Le onde di tsunami possono arrivare a distanza di pochi minuti l'una dall'altra. Torniamo adesso alla domanda di prima. Ci hai pensato? La risposta corretta è C. Gli tsunami sono più frequenti nell'oceano Pacifico, a causa dell'attività sismica e vulcanica ai confini della placca tettonica, lungo la cintura di fuoco nel Pacifico. Se vuoi imparare altre curiosità sul mondo e sull'ambiente, non perdere la playlist che ti lasciamo qui accanto. Dizzi, sapevi che gli tsunami si formano in questo modo? Faccio sapere nei commenti. Alla prossima!